Hello, hello. Good evening, class. How are you? Hello, guys. Welcome. Hello, hello. Okay, thanks. Thanks, Walter. Okay. Got it, Walter. Let's see, and the rest. How about you guys? Who are you? Tell me. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Okay, so we're gonna start with our session number 16, guys. And well, basically we're starting a new unit in today's lesson, which is unit number four. Okay, mire chicos, empezamos semana cuatro y pues hemos avanzado bastante, ya casi se me gradúan. <laughs> okay, vamos a ver quién más. Okay, alguien nos deja un mensajito por ahí. So I think that's Maria Fernanda. Okay, Maria Fernanda, no problem. Okay, so look at this. Um, can you see my presentation, guys? Can you see that? So look at this. So in today's lesson, we're gonna continue with a new topic, which is uh, describing the location of the of your workplace by using prepositions of place okay so in today's lesson we're gonna continue learning about prepositions but um for today's lesson these prepositions are going to be used as prepositions of place entonces mira el día de ayer estamos viendo los días anteriores estamos viendo preposiciones de tiempo ahora nos vamos un poquito a preposiciones del lugar. Entonces, algunos van a preguntar, ¿y por qué si hemos, ya las vimos? Ya vimos preposiciones in, on, and at. Yes, we have checked that, but they have the second usage. Entonces, ellos tienen un segundo uso, que son como preposiciones del lugar. ¿Y cómo es eso? Ya lo vamos a ver. Ya vamos a ver con qué se come. Ok, so let's see. Let's give a second, and then we start... So just to begin, we're going to start with a warming up activity related to our previous topic. Vamos a empezar ahí, chicos, con un, una actividad um, relacionada a lo que habíamos el día de ayer. Vamos a ver qué tanto recuerdan de lo que hacíamos el día de ayer. Ok. Perfect, look at this. So in yesterday's class, we were studying prepositions of time, right? So let's see what do you remember about it. Um, we have in, on, and... Oh, we have another one? Okay. So we have a preposition as well as up. But let's see, what do you remember? So which could be the best answer for this sentence? O sea, ¿cuál sería la preposición correcta ahí, chicos? Me van diciendo. Uh, Ajá. Up. Mm, can you identify the mistake? At. Entonces ya está ahí, ¿verdad? <laughs> Let's see. <laughs> Let's see. Second one. Second one. Ya estaban probando a ver si están dormidos todavía. O, o si ya se, o se durmieron antes de, de la hora. <laughs> Vamos a ver, chicos. So, which is the correct preposition in this sentence? At, on, or in? What do you think? In. Uh -huh. in. In. Okay, perfect. Let's check that. Okay, awesome. Let's see the next one. I go shopping, voy de compras. 
What do you think on. I go shopping? On. Monday. On. Monday. Okay, on Monday. I go shopping on Monday. Okay, let's see. Uh, the next one, number four. I have breakfast. At. At. At what time? Nine o'clock. Nine o'clock. Okay, so at nine o'clock. Okay, so be ready for the next one. What do you think about this one? In. In. In, okay, in. I go to playground, okay, go to playground in the morning. Let's see. Good. Five of five. Okay, that was too short. So we have a new one. So let's see how well you did with this one. So I need you to open the link. Les voy a enviar un enlace y eso lo van haciendo ustedes, ¿ok? Ya se los envié en el chat de Zoom. So check the meeting chat oh, from Zoom and then you have to start playing the game and you have to select the correct proposition of time, uh, in, on, or at. So this, we're going ingresando. Ahí está. Okay. So you can do that on your own and then you send a screenshot with the, your result. Después nos mandan un resultado, ahora y cómo le fue. Okay, so I think that we have, yes, that's a short task, an interesting task. Okay. Tarea interesante. Vamos a ver ahí. So you have to classify the words into the correct category of a, each preposition, right? For example, in. So which could be a word that we can use with the preposition in? Example, in. What do you think? In, in. In the 25th of December, in noon, in January, in the evening, in dawn. Uh-huh. In the evening. In the evening. Okay, excellent. How about on? Example. So let's try to find an example for on. Um, um November 26th. On, okay, on November. Okay, on November the 26th. Okay. At example. Noon. At noon. Uh -huh. Okay, at noon. Let me see, where is it? Okay, here. Okay, so now you have to do the rest. Entonces, ahorita tienen que hacer el resto de ustedes y después nos envían las, las capturas al grupo. Vamos a ver cómo les fue. Okay. ¿Todos lograron abrir el enlace? Maybe we have a new one, which is a don't. Let me see. Don't. Don't means, what is don't? Any idea what is don't? What is don't? This one. Let's see. Okay, Adriana. So what is don't? What do you think? Don't, don't, don't. What is don't? So we have several words, 25th of December, Saturday, Christmas, night, two o'clock, my birthday, the 21st century, 2020s, Sunday morning, 2022, January, two hours, Thanksgiving, dawn, and winter. Okay, Harrison, got it. Let's see how about the rest. Okay, the other ones, we're going to see cameras active. Vanessa, Adriana, Diana. Hello, guys. Edwin. Puede enviar el link otra vez. Ah, hello. Es que acabo de ingresar. Puede enviar el link. O no sé para hacer eso. There you have it. Ahí lo tienen, ahí lo tienen. 
Yolanda, hello. Oh, Walter y Merari, hello, Yolanda. Hello, guys. Okay. Algunos ya, ya se reportaron, otros aún no. Ay, solo dos se tuve. <laughs> Alex, 12. Okay, well, that's good. That's good. That's good. Let's see. We have three, six, nine. Well, well, you almost, you got like a seven. <laughs> seven or eight. Seven and a half. Siete, cincuenta. <laughs> okay. Well, that's good. You're doing good. Let's see. Um, How about the rest? Vamos a ver los demás. Vamos viendo. Eso, eso es buenísimo. Es buenísimo. Ya tienen bastantes. So send your screenshot to the group. También ahí la, la captura. El... Cuando puse la cámara me, sal, me sacó y ya no puedo meter. ¿Al enlace? Ajá. Sí, voy a mirar de nuevo. Sí. Yo estoy cenando, por eso no la he abierto. Yo cuando termine la pongo. Mm -hmm. so eso, eso no. <laughs> Okay, let's see. Okay, so let's see. Let's see what do you have. Uh, we have Diego's picture. Good, Diego. So you got 12 out of 18. Let's see, in, in the evening. What else? What else do you have for in? What do you have for in? Vamos a ver, lo que ya le hicieron. ¿Qué tienen para in? Or the rest. O los que no pueden ingresar. What do you have for in? What do you think? We have in the evening. What else? Winter. Okay, in winter. Okay, any other? 21st century. Okay, in the 21st century. <clears throat> All right, guys. And, Night. Uh huh, in? In the night. 2020. 2020 or 2022? 2020 and 2022. Okay, good. So we're missing two. We're missing two. Down and up. No. Down. Add. Mm, okay. Add. So we're missing two. We're missing two. Okay, so let's continue with that with on and then we check the rest. Okay, on. What do we have for on? On November the 26th. Thanksgiving Day. 25 December. Um Thanksgiving Day on, on Saturday. Saturday. On Saturday. Okay. And on Saturday, what else? 25 uh, uh, 25. Uh -huh. On the 25th of December, okay. What else? On my birthday. On my birthday, good. Any on, on Sunday Christmas. morning. On Christmas. On Christmas. Teacher, yo lo hago y a mi hijo los dos se me salen bien. Yo lo hice tres veces. Okay, so we're going to check that. And yeah, we have to check maybe some of them. Algunas de ellas deben de ser las que están ahí. Hay que checar. Okay. At, um, at, at night. At, at night. night. Okay. Um, uh -huh. Two four. Two four. Two, 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 two hour. Two o'clock. Two, ah, okay. Ah, uh, two hours? Hmm. Two hours. <laughs> no. Ah. No. No? No. Where no. do I have to place, where do I have to put this? In. Two hours. In. In. Two hours. In, In dos horas. En dos horas. Es, um, oh. Veíamos el otro. ¿Cuál era el otro ejemplo que veíamos ayer? In two. And 
some minutes, right? Okay. At, what else do you have for at? Sunday um, morning. At Sunday morning. This way? No, on Sunday. On, on, on Sunday morning. On Sunday, yes. on Sunday morning. What else? Uh, Jane. In January. In January. Okay, and? In January. Is this what you have? Así las tienen? No. Yes? No. <laughs> okay, so let's check. Let's see how well you did. Okay, yeah. nice one. Yeah, the only difference in here is that we have to move this one to add. Okay, so let's see, let's check the answers. We have on Christmas and at Christmas. Okay, pero recuerden que aquí, uh, acá, cuando ponemos Christmas, una clave podría ser on Christmas y luego va seguido de la palabra day. Porque es una, es una fecha, es un día especial, una celebración de un día especial. especial. Thanksgiving Day on my birthday. Entonces podría ser esa una pista nada más para saber cómo, cómo lo van a ocupar. Christmas Day. Y acá, y entonces esta solita iría acá, at Christmas. At Christmas. Vanessa, ok, get Vanessa, you got 16. Excellent, Vanessa. Okay, so let's see. So now let's continue. We're going to have some more activities and we're going to continue with a new topic. So, but well done, well done. Well played. Great job, guys. Okay, let's see. So now we're going to start with some questions. What is in your pocket? Hmm. Look at this. So we have a, an expression. There is, okay, there is and there are. Entonces tenemos ahí una expresión con el verbo to be que significa hay, ¿verdad? Okay, so this means hay. And we have two forms, singular and plural forms. Entonces tenemos dos formas, singular y plural. For example, there is, um, let's see, there is um, a scent in my pocket. Okay, hay un centavo en mi bolsillo. Hay un centavo <laughs> or two. <laughs> okay, ahora plural. There are, miren, plural. Vamos cambiando el sustantivo. Entonces acá sustantivo singular, acá sustantivo plural. Porque estamos utilizando estructura plural. There are cents in my pocket. In my pocket. Okay, so now that we have uh, checked that part, entonces ahora que ya Checamos esa parte. Pasamos acá a ver vocabulario relacionado a las monedas que utilizamos. La currency that we have in El Salvador, which is dollar, right? Look at this. A penny, it's one cent. A nickel, it's five cents. A dime means ten cents. A quarter or a quarter, so it's 25 cents. Half dollar, 50 cents coin. In a golden dollar, so that's a one dollar coin. Okay, again, a penny, it's a one cent coin. A nickel is a five cents coin. A dime is a 10 cents coin. And a quarter is the 25 cents coin. A half dollar means 50 cents. Um, that's the coin, okay? And a golden dollar, it's a uh, $1 coin, okay? So that's the currency that we have in El Salvador. Currency, okay? This is la moneda que utilizamos. So that's the currency in El Salvador. Okay, so now the question is the following. What is in your pocket, guys? So talk to me maybe about the money you have. Puede ser, tengan ahí algunos centavos todavía para la semana, yes. Yes, miércoles. <laughs> it's Wednesday. Maybe we have some sense um, yet. <laughs> okay. Uh, let's see. So what is in your pocket? Or maybe nothing. Okay. So, now. <laughs> okay. so what is in your pocket? Tell me. There is a dollar in my pocket. There are 10 cents in my pocket. 
And maybe you can mention some other things. Y tal vez encuentren ahí algo más. <laughs> okay, let's see. Um, Fidel, Fidel, tell me, Fidel, what is in your pocket? Tell me a little bit about your, what you have in your pocket. Or in your pocket. Pocket de cartera. El bolsillo, your pocket. Ah, bolsillo. Pues mm -hmm. en mi bolsillo anda la cartera. <laughs> okay, so <laughs> there is, there is... There is my pocket. Uh, my... There is. How do we say cartera in English? How do we say that? I don't know. Guys, let's see. Somebody from this class knows. There is what? Cartera. Cartera. How do you say that? Carlos, Adriana, Diana, what do you think? Yes. Active your microphones. Jacqueline. Um... Uh -huh. I don't have an idea. Yeah. Wallet. Wallet. Yes, oh. right. Of course. The Chivo wallet, right? <laughs> okay. So, super easy. You have to be Salvadoran to know that. Okay. So, there is a wallet. And. En my... otra bolsita usamos, teacher. <laughs> oh, yeah. <laughs> a bolsita. a bag, a plastic bag. <laughs> Okay, let's see. So there is a wallet in my pocket. And what is in your wallet? Ahora le preguntamos a Fidel. Fidel, what is in your wallet? What is in your wallet? Vamos a investigar. For their document. Uh-huh. Uh-huh. There, there are. There are. There are. There uh... are. Ve ahí, Fidel, para Document. que no te Documents. Documents. Example. For example. Uy. Resi. My Dewey. Dewey. So, which my is done by ID. Uh -huh. My ID. Okay, Dewey mm -hmm. ID. Okay. My ID. My Dewey ID. And my NIT. Uh-huh. My. Las tarjetas, ¿cómo serían? Cards. Tar cards. Cards. Uh-huh. Need the credit cards. Credit cards. Yeah, credit cards. And uh, la tarjeta de circulación. Um, let's see. My drivers. Maybe. Uh-huh. Uh, uh, maybe we need to investigate a little bit more. About it. And donde es que I la... say my driver's license. <laughs> yeah, really? <laughs> really? <laughs> Ajá. Eh, Recibos. <laughs> okay, bills. Bills. En, en pennies. <laughs> oh, you said bills, right? Bills and yes. some. Uh, how many? Some or five cents, one cent, in some sense. Okay. <laughs> and some. That's cents. all. <laughs> That's all. Okay, good. So you, 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 have so, a lot of, you have so many things, right? Okay, so DUI is known by ID, right? El DUI para nosotros, pues DUI in English, that's an uh, identification card, I'll say ID. Uh -huh. This is very young ID. ID known as DUI, okay? ID, my ID, so that's the DUI, okay? The NEET. Credit cards, the driver's license, bills in some sense. Okay, good. Let's see how about maybe uh, Juan Carlos. Juan Carlos, what is in your pocket? Mention some things. Hello, hello, Juan Carlos. Credit cards. Credit cards, okay. Credit cards. There are credit cards. Vayan utilizando la expresión ya. There are credit cards. There, there are credit cards. Eh, there, there are photography. Mm -hmm. Photograph. Okay. Photograph. Photograph. Eh, money. Money. Okay. Money. Money. Eh, there is money. There is money. Mm -hmm. uh, drive, drivers, 
Drivers license. Drivers license. License. Okay. Driver license. Drivers. Listen. Drivers. Drivers. Yeah. License. Okay. ¿Qué sería eso, teacher? La licencia de conducir. But I think that's different from the one that you mentioned. Teacher. Yo no tengo. Nos pasamos de my pocket a um, uh, wallet. No era solo los centavos y eso. ¿Cómo <laughs> me perdí? No, 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 you can mention what you have. Puede ser cualquiera. Este solo era un ejemplo. <laughs> okay. Perdón, no, es que me perdí. No entendía si era que estábamos con... Creo que Pocket es monedero, ¿verdad? Es el y Wallet sí. es como la billetera, algo así, ¿no? Es la billetera. No, pero, ah, ok, acá sí no, nos cambiamos un poquito, pero cualquiera de las dos. Pocket sería la, sería el bolsillo, ¿ok? Su bolsillo, maybe your... Um, let's see, circulation card, ok, vale, let... Tarjeta de circulación, podríamos ubicarle así, circulation card. Y la otra sería la driver's license, la licencia de conducir. Son dos documentos diferentes. Well, I don't have, but they are different, right? Pero sí, son, son dos documentos diferentes. Okay, let's see. Um, Jacqueline, Jacqueline, tell us, what is in your pocket? Ahora le preguntamos a Jacqueline, entonces, ahí con el pocket. Uh... There is a five dollar in my pocket. There are five dollars. Uh, there are five dollars in my pocket. Five dollars. <laughs> five dollars. For uh, the rest of the week. Para todas las. <laughs> okay. Okay. Good. Um. Excellent. What else? Only that. Se me perdió mi cartera, teacher. <laughs> you lost your course. Okay, let's see. How about Sergio? Tell us, Sergio. What okay. do you have in your pocket or in your wallet? <laughs> your, uh, Sergio, se ve pistudo. <laughs> no. <laughs> there are, uh, there are uh, 42 cents in my pocket. <laughs> Okay. Uy, qué humilde. <laughs> los conté, los conté antes de decir. So you counted them before saying that. Okay, good. Adriana, how about you, Adriana? Vamos a ver, ¿con qué terminaron el día? Cuenten. <laughs> what is in your pocket? Vivo. <laughs> yeah. There are ID. Okay, there is an there is uh -huh, there, there is, is ID uh -huh. mm, need uh -huh, a need credit card credit cards um, money money okay money good money let's see I think that I have another question oh, yeah. Mm -hmm. So that's your pocket. This is all I see, right? So that's your pocket. Okay, let's see. How about you, Diana? Diana, tell us a little bit about you and what's in your pocket or your wallet. In my, mm -hmm. in my pocket, I don't have anything. And your wallet or your, yeah? In, in, how, it, how can I say cartera de mano? Handbag, handbag. Handbag. Yeah, hand, like hand, handbag, handbag. Like handbag. Mm -hmm. In my in my handbag, I have. Mm, okay, let me see. <laughs> yeah, check it. Don't worry. <laughs> check it. We we'll wait. So we have something interesting. Uh, I have. Four quarters and four nickel spice in and six then dim six dimes okay dimes that's mm -hmm. it <laughs> okay good yeah question justamente eso le quería preguntar cómo diríamos ahí digamos para decir digamos 
tengo un dólar y tanto o tengo dos dólares y tanto. I have a dollar and, y vamos buscando uh, un dólar y, y ahí menciona los centavos. I have a dollar and 50 cents, for example. I have uh -huh. one more. Uh -huh. 50 cents. I and have one more. A dime. <laughs> <laughs> so you got seven dimes, right? Yeah, yeah. Uh -huh. Okay, I have half a dollar. Okay, por ejemplo, tengo dos horas. Or I have two quarters, okay? Quarters, two quarters, tengo dos quarters. Or I have, uh, I have half dollar, tengo la mitad de un dollar, which is two quarters, right? Um, si quiero decir que alguna cosa cuesta un dollar cincuenta, so it's, example, it's, utilizando el it's para precios. Perdón, para decir uh, cuesta, right? How much is, for example, question, how much is that, uh, let's say, that ice cream? ¿Cuánto cuesta ese so, sorbete, that ice cream? So it's 50 cents, 50 centavos. It's a um, dollar and a half. It's one dollar and, también puede ser así, one dollar and, let's say, 30, 35 cents, okay? 35 cents. Oh, wait. No sé, así lo vamos utilizando, el how much, para preguntar los precios, cuánto cuesta ese helado, o cuánto cuesta esos zapatos, how much are those shoes, or these shoes. How much is um how much is it? Cuánto cuesta esto, right? So how much is it? How much is uh this cell phone? So how much is it? Uh it's um two hundred dollars or it costs. No se puede ser utilizando el verbo to be o podemos decir eh, decirlo utilizando el verbo cost. It costs um so how much is your cell phone? It costs two hundred dollars 200 dollars two, two beautiful hundred dollars okay. <laughs> okay so you can use that okay let's see how about let me see a quien no le hemos preguntado <laughs> yolanda yolanda ya le preguntamos a yolanda yolanda, Hello, Hi, yolanda tell us what is Hi. your pocket uh, in my pocket, in $25. Okay, there are $25. There are $25. There are $25. Okay, wow. $25. Good, excellent. So, learn, guys. Okay, <laughs> okay. Um, para mencionar la cartera, la billetera de mujer sería ladies purse. Ladies purse. Para referirnos a las carteras, pero carteras hay bastantes clasificaciones, hay diferentes tipos, pero vamos a quedarnos con un handbag, handbag, una cartera, un bolso. Incluso podríamos decir el bag, referirnos a cartera o bolsa. También eh, para los chicos, pues los chicos utilizan backpacks, right? maletines, basically, usually, right? Ok, so let's continue with our next question. Cangureras. Ah, oh, yes. Son maletines, aunque no anden nada. Yeah, I don't understand. Confirmo that. eso. And I don't get it. Y no, no, no sé por qué. Me too, me too. I still don't get it. Yo todavía no lo entiendo. <laughs> okay, so look at this. Question, second question. So now you have to investigate a little bit more in what is in your handbag or your backpack. Guys, uh, boys, let's start with the boys. Sergio, what is in your backpack? Vamos a ir con las mochilas de los chicos. Do you anything, have a backpack? Anything. Yes. ¿Han visto qué pasó ayer? No, what happened? La película. No. Bueno, ahí, ahí, ahí dice, ando mis cositas, dice. <risa> <risa> Okay, 
um, fanny pack para los que utilizan ahí este las cangureras I don't know waste a bag come back in yeah waste pack Entonces, puede ser de todas estas formas las cangureras para los chicos si utilizan cangureras qué otro uh, artículo utilizan monedero Mm, ok. Vale, voy a decir yo lo que ando. Ajá. Comúnmente en mi bolsón. ¿va? Aparte de mi uniforme de trabajo. Ando. La gelatina. Case. Case, creo que se llama. ¿Llaves? Keys. 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 En... Gelatina no uso, <risa> pero ando desodorante, pasta, eh, ¿cómo, ¿cómo sería? Toothpaste. toothpaste. Pasta de diente, ¿verdad? Ajá. Yeah, toothpaste. En cepillo. Uh -huh. en... A brush. ¿Qué más ando? A brush, yeah, brush. Mm, cepillo, yeah. brush. Siempre ando un cuaderno, suelo andar un cuaderno. Notebook, ok. Notebook, anything else? Uh, that's all. Toothpaste, uh, brush, ok. Ok. So now mention that in English. So what is in your backpack? Fidel. Ok, in my backpack, there are... Uh -huh. um, Chain Sports. Okay. Con... Sí, Chain Sports sería lo mismo, ¿verdad? Coin mm -hmm. Sports. Monedera, monedero. Mm. Ok. En Notebook. Toothpaste. Toothpaste. Brush. Toothpaste. Mm -hmm. Brush. And... Keys. Mm -hmm. And that's all. And that's all. Okay, good. Sergio, how about you, Sergio? What do you have in your backpack? Tell me. Um, in, the, in my backpack, there, is, there are mm -hmm. um, pencil. Okay, pencils. Um, documents. Documents. Um, cargador de celular. <laughs> Charger, okay. Charger. Aparte, ah, my, my it. What is that? My, my food. Ah, your food. Food, okay. And so, uh, your lunch. Your lunch, maybe? Uh-huh. Uh -huh. My lunch. Sí, my Para. lunch. Um, Creo que de ahí solamente creo yo. Sí, mm. solo eso. Ok, only that, only that. Let's ah, see. water, water. Water, yeah, important. We have to uh, drink some water. And this is really important, extremely important right now. Ok, good. Let's see. Let's investigate a little bit more. Yolanda, how about you? Yolanda, what's in your handbag? Mm. <clears throat> in the... Uh... There is mm -hmm. in my back, my hat. In my handbag. In my, ha my in hand. In my handbag. In my hand. Como se dice, billetera. There is a purse. Okay. There is a purse. There is a purse. Uh, cepillo. Okay. A brush. Eh, pasta de diente. Bra uh, toothpaste. Uh, eh, polvo. Makeup. Makeup. Um, pestañol. Oh, <laughs> un rizador. Eyeliner. <laughs> Como mil cosas. Eyeliner, ok. <laughs> Labial. I'll, I'll say <laughs> maybe makeup. Ok, lipstick. <laughs> Yeah, we got we understand with uh, through the word makeup we understand. Okay, con makeup habla ahí abarcamos maquillaje, right? Sí, con 
por no terminar muy hoy. Eyeliner, lipstick, makeup. <risa> ok. Ya, <risa> yeah, ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Uh, ando. Siempre ando dulces. Candies, ok. Candies. ¿Cómo dice de eh, hall? ¿O dulces para la tos? ¿Cómo le dice? Mm. Ah, y una crema. Crema Sorretone. de mano. Sorretone. <risa> Ando... I'll say coffee, candies. Lo, uh, okay. Los audífonos. Earphones, ok. Earphones. Eh, eh, My tablet. Mi tablet. Body cream, ok, body cream, <ríe> my tablet, ok, good. Sí, es que no ando teléfono, no que tablet. Ah, el cargador. Mm -hmm. Ok, ya. Yeah. No, audífono. Ah, audífono. Ahí ando un, un lapicero de, de pencil, va. Ajá, no, pen, ya, yeah, pen, lapicero. Ajá. Okay. Pencils, no, colores. Cart no. Cartolín. <ríe> No, 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 Sorprendan. <risa> Un par de tangas ahí por si la yule, ¿verdad? Tangas, ok. La su ¿Any sweater? La sombría. La sombría siempre la ando. Paraguas. An umbrella, ok. An umbrella, ajá. Y ya, y después ando, creo que ya ni sé qué ando. <risa> okay. Uy, hasta una pinza ando para las cejas. <risa> Okay. Yeah, but yeah, but I okay. think that's yeah, uh -huh. I think that's part of your. Uh -huh. Yeah, maybe. Yeah, so <laughs> much. Okay, yeah, <laughs> I consider that. Let's see. Um, how about you? Let me see. No, oh, sorry, que más no sorpre. Merari, how about you, Merari? <laughs> What is in your handbag? Yo creo que con las chicas no terminamos hoy. Oh, sí, pero creo que nadie superaría a Yolanda, teacher. Ok. Ahí están las pinzas. Ok, pinzas. Paso. Ajá. Uh -huh. What do you have? What's in your handbag? So mention some things. Mention some things. Mencione algunas. Eh, uh -huh. Sans cream, ok. Documents. Ok, documents. What eh, my lunch. Your lunch. Solo dinero, no. <laughs> ok, your lunch. <laughs> Only that. Sí. What else? Anything else? Sunscreen? Ahí vamos poniendo. Oh, like, bro, es que de, de todas esas cosas que veo, no es demasiado para mí. <laughs> okay, that was too much. Yeah, that was too much. Well, in my hand, in my handbag or backpack, you may find a computer, uh, earphones. El col gel, como se dice. Sanitizer. Sanitizer. Okay, sanitizer. Yeah. What else? Alcohol. Y <laughs> la sombría. ¿Dónde, oh. cuál, era, ¿Cuál era la sombría? Umbrella. Umbrella. Uh, umbrella. Umbrella. Eso es todo lo que ando. Ok. <laughs> De ahí tengo las demás cosas, pero ahí fijas en la oficina. No las ando cargando. Usted sí sabe. Yeah, we're going to be checking that. Um, let's see. Um, how about you? Maria Fernanda is here. Maria Fernanda. Eh, quiero ver makeup. 
eh, wipes, uh -huh. eh, chili, ando chile. <ríe> La Parece que se atraviesa, no es... sé. <ríe> Un pan. <ríe> Un pan. Sí, en el almuerzo. Pero es como, no sé, no sé si es como una maña o qué, pero siempre ando. Ok, interesante. Por cualquier cosa, yo digo, no es un churro y acá. Pero siempre. Okay. Chile. Ajá, un botecito. Qué chivo. Eh, eh, sunscreen, que es bloqueador. Yeah, eh, documents y. Okay. Documents. Thermal glass. Ok, son glasses. ¿Cómo? ¿Un vaso o lentes? Eh, no, eh, un vaso térmico. Ah, ok. Y Vamos. quiero ver eh, llaves, case, keys. keys, keys uh -huh. Creo que solo eso. Unidad, ok. Uh -huh. ah, a veces ando papeles, pero así como, ay, no sé. Soy algo desordenado. Uh -huh. Ole. Paper, no, a veces no. ando papeles de meses y ni me acuerdo que los ando ahí. ¿Y quién más pero... anda basura en su bolsón? Recips, ok. ¿Qué podemos El paquete de galletas. Recetas de vino. No la boten, no la boten. Toilet paper, el papel higiénico, I don't know, maybe. <ríe> Toilet paper. Todos los retiros del cajero. <ríe> y las compras. Oh, yeah. um, how do you call that? It's, um... I don't remember the name. ¿Cómo que le dicen a eso? I have forgotten, I have forgotten that. El ticket que le dan. El voucher, right? Voucher. Uh -huh. Yeah, vouchers. Okay. Okay. Interesting. Okay. Let's see. So you got it. Yeah, let's see. Oh, maybe we haven't asked, um, I don't know, eh? boys. Edwin. Edwin, how about you, Edwin? No sé si Edwin ya está aquí. The next question is for Edwin. Let's see, Edwin. So now let's talk a little bit about your office. So what's on your desk? Talk to me about it. What's on your desk? For example, there is a um, pencil on my desk. Um, there is a pencil on my desk. Besides that, um, there is also a computer. A computer on my desk. So how about you guys? ¿Qué más hay aparte de, de parte de las que hemos mencionado? So talk to me about that. So do you have a desk just to start? Maya, ahí piensen en su oficina, en su en su mesa ahí para trabajo, en su escritorio. So what's in, on your desk? What's on your in desk? In the trabajo or in the casa? It doesn't matter. Yeah, maybe at work. If you have an office at work, you can talk about it. Tiene oficina allá en trabajo? Yeah. So what's on your desk? ¿Qué hay sobre su escritorio? Se llama eso que ocupa, ah, cuenta fácil. What is that? Cuenta fácil. Uh -huh. Uh -huh. What is no, that? Así se llama eso. Uh -huh. But what is a cuenta fácil? Is a machine or what? Eh, para contar la, para el, 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 que el papel no se pegue. Es como vaselina. Ajá. Ajá. Mm -hmm. Es como glicerina, se llama, sí. Es cuenta es? fácil, es como en vez de estar chupando el dedo, como dice. <risa> <laughs> yeah, I think that's Yo lo uso para el piso. <laughs> Ca calendar. Uh -huh, calendar, glycerin, okay. Glycerin. El perforador. Uh -huh. Calendar. What else? Spot perforador. Mm -hmm. How do you call that? Hole. <clears throat> Puncher, okay. So what's on your desk? On my desk, you can find glycerin, calendar, markers, launcher, markers. Saca grapa. Okay. So, uh-huh. Toys. Toys. 
Yes. What is Telephone. that? I have a... Sí, yo tengo un muñequito en mi... allá. Folder. Okay. A folder. Telephone. Telephone. What else can we find on your... Um... Yeah. Pizarro. Okay. A whiteboard. Anything Proyector, else? ¿cómo se dice? Okay, um, alguien me dijo sacagrapas. Staple remover. A projector, yeah. Projector. Projector. Mm -hmm. Bocina. Speakers. Okay, speakers. Garbage collector. Garbage collector, a bean, un basurero, maybe. Bean. UPS. UPS, okay. What else? What else can we find um on your desk? ¿Qué más podemos encontrar sobre su escritorio? Computer. A computer, okay. So there is a, a computer on my desk. What else? Uh-huh. Um, Algunos tienen cactus ahí. Cactus. Cactus tienen varios. <laughs> bueno, ahí me nayon de trabajo yo. Cactus yeah. le tuvo a varios ahí. <laughs> yeah. yeah, I have seen that. Okay. Mm, I don't know, but you have to. You have to water the plants. Bueno, si algunos no le ríen. Okay, so we have check a uh, part of the topic, which is um learning about how to use these prepositions. Let's see, we have, I think we have some more. And um, so now we're gonna check the prepositions of place. And remember that these prepositions help us to identify where something is, um, basically its location. Entonces, ustedes nos ayudan para indicar la ubicación de algo. Entonces, ya hablamos de in, ya hablamos de on, um, pero que no, no pusimos a um. Okay, so um, as we mentioned yesterday, we go from general to the specific points. Entonces, vamos de lo general siempre a lo más específico. In, en cuestión de ubicación, lo utilizamos con neighborhoods, que son colonias, vecindarios, o yeah. mm -hmm. uh, cities, such as Washington, San Salvador, I don't know, maybe or another city, or ciudades, countries, such as the United States, El Salvador, for example, and places with a boundary. Entonces, y lugares con un espacio delimitado, puede ser un espacio abierto o puede ser un espacio cerrado. Por ejemplo, veíamos um, algunos ejemplos como in my pocket, in my pocket, in my handbag, en mi bolso, in my wallet. Entonces, estos son ejemplos de espacios delimitados. O espacio cerrado para indicar que algo está dentro de algo in my pocket, dentro de mi bolsillo, en mi cartera, en mi, en mi bolso, right? También tenemos in with uh, neighborhoods. In, let's say, mention a neighborhood from El Salvador. Mencionen ahí un neighborhood de El Salvador. Una colonia. Neighborhood. Colonia, una colonia, un vecindario. La Soy a Siri. La campanera. In la campanera. Okay. okay. City. Any city. In. Soy a Siri. Soy a Siri. Okay. In Soy a Pango. Okay. Countries. In El Salvador. Okay. Entonces, cuando referimos a ubicaciones, in puede tener un, cualquiera de estos usos puede ser para indicar un vecindario, una colonia, una ciudad, un país y espacios eh, con un 
con una limitante, es decir, delimitado por las dimensiones de ese espacio. Por ejemplo, podría ser in the classroom, en el salón de clases. Um, ¿Qué otro espacio podríamos mencionar? In my office, en mi oficina, por ejemplo. Miren, y aquí vamos a poner un ejemplo de un espacio abierto, pero que tiene límites. Por ejemplo, in the forest, en el bosque. In the park, okay? In the park. So this will be some more examples using in. So you, you can take some notes. Okay, so now with on. Ahora pasamos con on. On can be used with a surfaces. Puede ser utilizado como lo veíamos anteriormente con superficies. Por ejemplo, there is, um, let's say, Um, that is a um, dictionary, okay? Dictionary on my desk. There is a dictionary on my desk. Un diccionario sobre mi escritorio. Eso es para decir una superficie. A surface can be something that is flat, right? Planito. La superficie de la mesa, de la pared, the wall, the roof, el techo, the ceiling, okay? Or a, any surface. Even the cover of a book can be a surface. Aún el, que la, por, la pasta la, de un libro puede ser una superficie. So whenever you have a surface, if you, um, and, and you want to mention that there's something on that surface, so you're going to be using on. Entonces, para ese caso, utilizamos on. Para decir que algo está sobre algo. In at, uh, you're going to be using at in order to... Um, okay. Entonces acá nos pasamos una. Esto sería surfaces y el otro sería on con calles y avenidas. For example, on Pennsylvania Avenue, on um, Fiji Island, for example. También con islas. Um, ¿Cuáles son algunas islas de aquí del país? Uh -huh. Ejo. Que de Honduras, supuestamente. Hay islas. Un conejo. Ok. Island. O bahías, no sé. La de Jiquilisco, pero isla no, no sé. Mm -hmm, yeah. Maybe, yeah, conejo island. <laughs> ok, how about, how about... Yeah, there are some more en conejo island, pero hay otras. Lazados en sociales. Zacatillo. Yeah. Zacatillo. Yeah, present some pictures. Envía fotos para que no, no hay evidencia. Manguera. Um, ¿Qué hay de calles? Por ejemplo, on... Mencioné ahí un nombre de una calle. La San Antonio Abad, no. Ok. Um, San, San Antonio Abad. Me puedo más la de San Salvador que la de aquí de mi pueblo. ¿Ah? La Roosevelt. Ok. Mal, San Antonio Abad Street. On Roosevelt Street. Okay, Roosevelt Street. Anything else? Okay, sobre la calle San Antonio Abad, sobre la calle Roosevelt. On, ¿cuál otra calle? calle. ¿Cuáles son otras calles que transitan? Boulevard Beach. Venezuela. Okay, on Venezuela, Venezuela Boulevard. Okay, Boulevard, what else? La calle Arce. Troncal del Norte. On Arce Street. Ok. On Troncal del Norte. Manuel Enrique Araujo. Ya. Yeah. La Sisi Mille. Ya. Yeah. Ok. Explícate. <laughs> Calle Antigua Mariona. <laughs> Uh, no, no more. I will continue. <laughs> But you got the idea. So you're going to be using on with the names of streets. Entonces, con los nombres de calles, utilizamos on. Cuando nos referimos solamente al nombre de la calle. Ahora vamos a ver la diferencia con at. Uh, pero antes seguimos ahí, ahí con el otro ejemplo de on. With large vehicles. Entonces, con vehículos uh, grandes donde usted puede movilizarse. Podemos utilizar on también. Por ejemplo, on a train, on a bus, on a ship. 
¿ok? Entonces, vehículos grandes. En ese caso, podemos utilizar on. And we have, finally, we have at, at uh, for addresses. También para direcciones. Entonces, acá, en on, podrían ser calles o pueden ser avenidas. En at, también vamos ubicando calles o avenidas, pero es más específico. Ah, más Acá específico. vamos a ubicar también el número de esa, el número de, del building al que nos estamos refiriendo. Entonces ubicamos número y ubicamos también el nombre. Por ejemplo, at, uh, at 1600 Pennsylvania Avenue. ¿Cuál podría ser otro ejemplo? At. No sé, dame un ejemplo. 75th. At 75th. Avenida Norte. Mm -hmm. North. Okay. North Avenue. Oh, Avenue. Avenue. Okay. No los vamos cambiando, pero este sí tiene un equivalente. Ok. No pierde el significado, pero no es que lo estemos cambiando, pero no les podemos cambiar. No le cambiamos nombre a los lugares como colonias, calles, uh, nombres propios. No le vamos a cambiando nombre, ¿ok? At 75th North Avenue. Okay. Eh, ahí número no, no, no iría, o sea, si, simplemente así con la, número, la avenida basta en at. Por ejemplo, yo digo 75 Avenida Norte, número 1200, que es ello. Oh, sí, sea? se puede ubicar. Pero, ajá, acá sería, usted quiere ubicar acá el número del building, right? Uh -huh. Uh -huh. Sería number. ¿Qué número sería? 1200. 1200. 1200. Ok. Ok, bien. Entonces, con at sí es más específico. Entonces, ubicamos un número y luego ubicamos ya sea calle o avenida. O pueden ser ambas. Aquí está la Pennsylvania Avenue. At, let's see, at. So, which would be another number? ¿Cuál podría ser otro ejemplo? At the 25th. Juan Pablo. Or maybe. So what tell me about any other that you know. Mencione ustedes una que conozcan. Any street. Yes, guys. Cinco de noviembre. Mm -hmm. Aquí en mi ciudad... No, but that's part of the name. Pero ese sería sí, parte del nombre. Aquí en mi ciudad hay una que se llama 9 de noviembre. Ya, ya solo es en Salvador. Ok. Yo más bien en esa diría un... un... Empezaría on, porque ese 5 eh, me parece que es parte del nombre. On 5 de noviembre, street. Ok. Mm -hmm. Ok, so I'm going to show you uh, some more examples. Vamos a viendo más ejemplos para que ustedes vayan viendo. También el at lo vamos a utilizar con ubicaciones específicas, por ejemplo, y con palabras específicas como lo veíamos con, con tiempo. Por ejemplo, at home, at the corner, en casa, en la esquina. Son ubicaciones específicas. Right. Vemos aquí un comparative chart. chart. Entonces tenemos aquí un cuadro comparativo. So, donde tenemos time and location. Vamos a enfocar en esto. Remember, we go from general to specific. For example, um, with location, we have England as a country. In London, in Chinatown, um, streets and avenues. Entonces, seguimos con on, with 
on Oxford Street on the corner, en la calle Oxford, on the corner, entonces también en la esquina. Entonces, on podría ser también con corner, no solamente con at, entonces tienen dos, dos formas. At for very specific addresses well, or a specific location, 7034 uh, 70, Oxford Street, y con nombre, número más el nombre de la calle. Es más específico. And let's see. So we have some more examples. Um, we're, so now that we have checked um, prepositions of place. So where is the car? So can you look for that? Where is it? Yes. Where is the car? Uh-huh. In the floor. Uh -huh. On on the floor. So remember, you're talking red about car. The surface. Uh -huh, the, the red floor. car. On the floor, because you're talking about surface. How about, let's see, Um, the word is, okay, where is that TV? In the desk. In, in or on? In. In. Sure, in or on? On. Mm -hmm. Okay, what else? About the teddy bear. What is that teddy bear? The floor. Okay. In or on the floor? On, 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 on the floor. On, on, okay. On, on, sobre. On the floor. How about, let me see, the color, the pencil colors. Red pencil, blue, and purple. Mm -hmm. On, pencil colors. Pencil colors, what do you think? On the table or donde está? Mueble. On the table, yeah. On the furniture, yeah. How about, let me see, the lamp. The lamp, where's the lamp? Repeat, please. On the, the lamp, where's the lamp? Se le dice este mueblecito. Porque bedside, está... bedside table. Uh, oh, sería. Bedside table. Uh -huh. It's on the bedside table. Okay, good. Let's see. So let's continue with some more. So we have, we're going to be checking some pictures and some examples. So tell me, guys, where is the teacher? You already know that. What do you think about that one? Where is the teacher? The classroom. In the classroom, yeah, in the classroom. How about the doctor? Where's the doctor? In the consultorio or something like that. In a clinic, okay. In the hospital, in the hospital, okay. How about Donald Trump? Where is he? In the house what, presidential. What? In the White, White House. House. Okay. White House. <laughs> in the White House. Where's Michi? In the box. In the box, right? So he's laughing. In the box. Okay. So where is Bicentenario Park? Do you know that? Yeah. Where is it? Where is it located? I want to we call. Where is Bicentenario Park? In San Salvador. San Salvador or La Libertad? <laughs> ah, Geography ah, class. La libertad. Yes. <laughs> yeah, you, yeah. Yes, yes, yes. Okay, where is that guy? Where is he? What do you think about? What is this boy? In the car. In a car. Okay, yeah, it's in the car. car. What is this uh, house? 
beach. Beach. In the beach. 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 Okay. So where is Balboa Park? In San Salvador. Mm -hmm. In? In San Salvador. In San Salvador, I guess. Okay, so now we continue with the next one, which is uh, talking about um, on. Look at this, on a surface, es lo que veíamos, on a surface, on the floor. Uh, también para mencionar los edificios o los pisos de un, perdón, los pisos de un edificio. En el primer piso, en el quinto piso, on the basement. Ok, solamente que hay una aclaración, el primer piso es el segundo, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que hay primero? ¿Cuál sería el primer piso realmente en la construcción? ¿Cuál sótano. Sería? El sótano. Entonces ahí tienen que tener cuidado. Si quedan atrapados, les estoy advirtiendo. <risa> no voy a decir, lo busquen en el de acá. <risa> ok. Uh, with the words right and left, uh, we use on, on the right, on the left. También podemos decir to the right, to the left, a la izquierda, a la derecha. Acá sería on the right, sobre la derecha o sobre la izquierda, o a tu derecha, a tu izquierda. With public transportation, we also use on, on the bus, on the train, on a plane. Um, eso que mencionaba, como medios de transporte grandes, grandes, usted se puede movilizar dentro de ellos. On a plane, en un avión, for example. Con social media, with social media, you also use um, on. For example, on the radio, on TV, on the internet, on a website, on YouTube. ¿Cuáles otros medios utilizamos? Social media. On. Uh -huh. On Facebook. What else? Zoom. Um, no, that's an app. Esa sería una aplicación. Uh, on the oh, table. On the tablet. Mm, social media, no. no, medios sociales, medios de comunicación social. Um, yeah, it could be soon. Yeah, I think soon could be um, through soon on YouTube, YouTube, WhatsApp, WhatsApp, TikTok, on TV, on the internet, on a website. Up. Okay. So, question: Where's that TV? Where's that TV? How do you call that? TV, TV. ¿Cómo se dice la pared? Wall. Wall. Uh -huh. Uh -huh. On the wall. On the, the wall. Thing. It's on the wall. Do you like music? Where do you listen to music? So where do you listen to music? ¿A dónde? So how do you, use, how do you listen to music? How or where? In my cell phone. Mm -hmm. In your cell phone? On uh, the radio or on YouTube, for example? On YouTube Music? On Spotify? Could be, maybe. YouTube. Mm -hmm. Okay, let's see. Spotify. And we also have at, and we have some more uses. Tenemos más usos de at. Para puntos específicos, que era el que mencionamos. Uh, at the door, at the crossroads, at the traffic line. Miren, en la puerta, en las uh, crossroads. Sí, el cruce. Uh, the traffic light, en el semáforo. With the word stop, bottom, and end of. Con las palabras arriba, al final o abajo de. Y al final de. Bottom, abajo. Top, arriba, and end of, al final de. At the top of the stairs, arriba de las gradas. At the bottom of the page, al final de la página, at the end of the street, al final de la calle. También at se utiliza para hablar de actividades grupales que toman lugar en edificios, pero se refiere a actividades grupales. Por ejemplo, at a party, so she's at a party. Maria Fernanda is at a concert with a lot of people. Just some buildings where um, some like, group activities are taking place. At the cinema, 
school and university, you're going to be using at. Pues con at también se va utilizando eh, con estas dos palabras, school and university, home, uh, with the words home and work, at home, at work. Pues también con estas dos. Shops, at the bakery. También para hablar, referirnos a tiendas. Utilizamos at, at the bakery, at a cafe, at the chemist, en la panadería, en la cafetería. And a question. Where's the cat? Let's see. Yeah. Where's the cat? At the door. At the door. Yeah, of course. About the dog. Where's the dog? At the... No sé cómo se dice grados. Stairs. 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 So at the bottom or at the top? At the bottom. No, at, the at, bottom. The top. at the top, right? At the top. Do you remember the top 10 list of pop music, maybe? Recuerden ahí el top, el 10 top music list. Okay. So where's the bank? Interesting. Ok, entonces um, acá podemos utilizar o no podemos utilizar at ya con las direcciones. Solamente que acá, recuerden, si van a hablar de una dirección específica, tienen que ubicar el número del building, el número del edificio, plus el nombre de la calle o el nombre de la avenida, o ambos. Si solamente el nombre, si es el nombre nada más, la proposición, on y el nombre de la calle. But if not, if you're using at, remember number of the building plus the name of the street. Okay, so let's see, where is the bank? Where is the bank? First Avenue. Uh -huh, the bank is on, okay. The bank is on. First Avenue or First Main Street? Avenue. Avenue. En Main Street, no. Mm, no, it's not between. A crown of. Mm -hmm. ¿Sobre qué cae está el banco? Eh, First Avenue. First Avenue. First Avenue. But it's not the main entrance. Main Street. Vamos a, vamos a tomarlo main como street. si la entrada principal fuera de este lado. Acá. Main Street. Ajá, uh -huh, on Main Street. It's on Main Street. Okay, how about, let me see, where is the train, uh, no, what is the bookstore? What is the bookstore? Apple Street. Huh? The bookstore is? Is on Apple Street. It's on Apple Street, okay. Bien, y ahí podemos ubicar la avenida. Lo que queríamos hacer allá al otro lado, en... Second Avenue. And second Avenue. Okay. The same with the bank. The bank is on Main Street in the First Avenue. Okay, so now let's continue with some more examples. Um, how about this one? Where is Mario? What is Mario? What do you think? What is Mario? In the party. party. Uh huh. So he's at, at a party. party. At the party. Okay. Okay. So now, question: When do I use in, guys? When do I use in? What do you remember? In. For years. Mm, place, place. Think about in. place. Vamos a ver lo que fueron tomando puntos ahí. In. So, when do you use in? What do you remember? Yes, with a bonsai. Neighbors, neighbors, neighbors. Uh huh. Neighborhoods. 
beach, cities, countries, and places. Excellent. On. Good job. On. How about you? On. When do we use on? Street avenues. Street avenues. Is on. face. Mm -hmm. And the last one at. Uh, train bus mm -hmm. means of transportation what else specific bus uh -huh. and specific what specific what jobs mm -hmm. streets for example specific addresses right specific addresses Address. Ah, uh, direcciones exactas. So now we're going to have a, some a practice using prepositions, ¿ok? Entonces vamos a tener una pequeña práctica utilizando las preposiciones. Acá, puede ser on o puede ser at. Si ustedes notan, ninguno de sus edificios tiene número. Ustedes le pueden poner el número y ahí lo modifican con at. Ok, so where is the bank? Question one. The bank is on Barrios Street. What is the church? Where is the church? The church is... Second Avenue. Uh -huh. It's on, on Second um, Avenue. On Second Avenue. What is the city hall? Hasta la alcaldía. What is the city hall? Uh, second on Avenue. Mm -hmm. So the city hall is on the Second Avenue. And how about the park? Where is the park? Is on the... uh -huh. So we say between, between. Otra proposición, entre, the park is between the first and the second avenue, right? Yes? Clear? Okay, so what about, let's see the restaurant. What is the restaurant? Roosevelt Street. Uh -huh. It's at the end. Miren, otra posibilidad. It's at the end of Roosevelt Street. Right? It's at the end of Roosevelt Street. So now I need you to create the sentences using all of these locations. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es crear las oraciones. So it can be either on or it can be at. <coughs> Okay, but remember to write your examples and then practice. So take a picture of it. Take a picture of it. Any question about this so far? Cover off. Okay, so we're going to open the breakout room so you can start practicing with your classmates. Let's see. Ok, le envío invitación nuevamente ahí a los que faltan. Vanessa, hello, Vanessa. Me sacó, no sé cómo. Ah, vaya, ahorita vamos a arreglar eso.
siempre vamos a usar siempre vamos a usar la 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 bebida La calle Barrios tiene enfrente. entonces sería de por pala y sa frutos barrio street On, on, sobre, sobre la calle Barrios. Ajá, si está enfrente, o sea, si está enfrente de, sería sobre, sobre, sobre la calle Barrios. Porque, vaya, si usted quiere decir que está enfrente de, tendría que referirse al building. Por ejemplo, veamos acá. Sports Palace, Sports Palace is on Barrios Street. Um, Bye. Ok, yo lo voy a, si yo lo tomo desde aquí, y si yo lo tomo de acá como la main entrance, como la entrada principal, sería sobre la segunda avenida, o podemos decir que también está entre, del banco y la escuela. Palace es, mm, no. sí, puede ser también, puede ser, uh -huh. Ajá. o podemos, podemos mencionar las avenidas, Sport Palace is between, The First Avenue and the Second Avenue on Barrios Street. Podría ser así. Between. Between First Avenue and Second Avenue. Um, across from the park. Across from the park. In front of the park. Enfrente del parque podría ser. In front of the park. A ver, se Ah, bueno, entonces sí, sería East Ajá. on the Roosevelt Street. Ajá, Ajá. So. Ajá. Va, entonces dejemos León. Ajá, la, Ajá, Ajá. la segunda, Ajá. ¿cuál? La otra, ¿cuál Usted sería? Ve que se le tiene que cambiar, ¿verdad? Sí, se tendría que cambiarla. Le podemos dejar el, eh, el mall. ¿Cuál es el mall? Eh, on Fierce Avenue. Mall. mall sería entonces, ¿verdad? Ah, mall. ¿Cuál es el mall? Where is the, where the mall? Is the mall? The mall is eh, the mall está eh, sería in o on This... veamos veamos los, los ejemplos que, que teníamos Um, at no creo que sea digo yo y eh, quizás in in the first at at the end of Barrios Street no es que estamos en mall por eso, se diría el, el mall está al final de, de la calle Barrios. Así como ella nos explicó lo del, lo del restaurante, ¿o no? Ah, sobre que, solo, solo que el mall, este, es, prati, es prácticamente... Está sobre la Fierce. Ajá, sobre la avenida. avenida. Entonces creo que sería in. In. Digo yo, no sé. A ver. Hay que ver con los ejemplos que estábamos. Ah, porque como Cabal dice first enfrente del mall. Ajá. No sé si se está como enfrente. Porque at no creo que sea. Si le ubican at, recuerden que puede ser. Puede ser. Vaya, por ejemplo, acá. Podría ser at cuando, aquí regreso, aquí. Si quieren de, decir que está al final de la calle o al principio de la calle. 
Um, por ejemplo, veamos. Okay. Bookworm is at the beginning of Roosevelt Street. Está al inicio. El inicio de la calle Roosevelt. The restaurant mm -hmm. is at the end of Roosevelt Street. O podríamos decir, the bookworm is on Roosevelt Street. Uh -huh. Ajá, si lo quisiéramos tomar así. Porque uh -huh. bueno, yo usualmente tomo de referencia que la entrada sería en acá. Por ejemplo, miren el mall, aquí tiene una referencia como que es la entrada. Que es la entrada que está Ajá. enfrente o sobre. Ajá, por entonces la... sería sobre. The mall is on uh, oh. First Avenue. Uh -huh. On First Avenue between Barrios Street and Roosevelt Street. Podría ser. Me parece que siempre vamos dando referencia, bro. Sí. Y a estos de acá les vamos llamando bloques. Pero eso lo vamos, creo que esto lo vamos a ir desarrollando en, en las siguientes clases. Uh -huh. Estos son blocks, son cuadras. ¿Okay? Uh -huh. ah, solo que eso todavía no lo vemos, porque vamos a dar indicaciones de cómo, cómo mover. Por ejemplo, cómo me muevo desde la escuela hasta el restaurante. Tiene, tiene mucho que ver la ubicación de la entrada y todo eso. También, uh -huh. sí. Sí, porque no le podría decir a alguien que está... A, o sea, no le podría decir que está acá atrás, ¿verdad? Porque no, no es ahí, sería en la entrada principal, donde tenemos que enfocarnos. Ajá, entonces. Podría ser, ser ajá, lo que podríamos hacer es como referencia, por, por ejemplo, la iglesia, the church is across from uh, the park. Across uh -huh. from the park, frente al parque. Ella tiene una dirección on Second Avenue, on Second Avenue. Uh -huh. ¿Cuál otro podría ser? The mall is... Um, On First Avenue, across from the park. Está sobre la primera avenida, en frente al, frente al parque. Frente al parque. Ajá, lo que hacemos usualmente nosotros, decimos el, el, la ubicación, el nombre de la calle, y después damos otro, otro punto de referencia, en frente del parque, o entre el banco y el restaurante, between the bank and the restaurant, or between Barrios Street and Roosevelt Street. Usualmente utilizamos los buildings más que todo, pero, pero, pero sí, ¿verdad? Ahí están las calles también. Que sería lo más, lo más apropiado. Los nombres de las, las calles siempre llevan ahí los nombres. Usually. Bueno, no sé si okay. están, no sé, están señalizadas todas aquí. Yo solo veo que están en un punto. De ahí ya no vuelvo a ver qué nombre es. La que en español cuesta dar la dirección. No sé, en inglés. Me da a que la hora. Ay. Okay, continue, continue. Yeah. <laughs> I'm checking Thanks. 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 Sure, and book board. Uh huh. Let's see. Hello, ladies. Do you need help? Hello. 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 This is me. Do you need help? No sé si está bien. No sabemos. Pero... Ok, read it. Nosotros tenemos The City Hall is a between the church and book world. Mm -hmm. The City Hall is between the church and book world. Está entre Bye. la iglesia y. Ajá, la, como la. El... Librería, la biblioteca, digamos, la biblioteca. Pensaría que es una biblioteca, si no sería una eh, bookstore, si no sería una tienda de libros. Bueno, pero sería acá, next to. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser entre? Porque acá ya hay una separación, de, está la calle en medio. Entonces podríamos oh. decir, the city hall is across from or in front of book world, podría ser. Or next. Across from, across from, ahí está la calle. O pueden decir lo siguiente, the city hall is next to the church. On second avenue, on the second avenue, on the second avenue. Pon el artículo de TH, eh, on the second avenue. Uh -huh. Solo esa era. On the second. Ok, entonces voy a checar un botón. Entonces. Dígame, dígame. ¿En dónde tico? Ah, el... Ajá, es que ahí no, ahí no va ubicado. Ahí no va ubicado porque usualmente solo lo, cuando es uh, 
hablado, lo, lo vamos diciendo. Y aquí están on the second avenue, on the second avenue. Entonces, con este tipo de números vamos agregando el artículo T-H-E, da, on the second avenue. Aunque no esté escrito, lo tenemos que decir en, cuando lo están diciendo Ah, hablado. Pero uh -huh. eso es cuando lo pronunciamos. Ajá, ya cuando lo dicen. En escritura, mm. no, es como la fecha. Si ustedes notan el día de ayer, solo hubo uh -huh. una que sí les puse el artículo. Uh -huh. Pero eh, había otra donde no lo ponía. Pero aún así tenía que decirlo. Con este. Uh -huh. con este con Entonces números. le hemos escrito bien, solo que en la pronunciación. No. ¿Cómo? On the second avenue. Sí, está bien, está bien escrito. Está uh -huh. bien. On the second Solo la, pro, la, la pronunciación, ajá, entonces. Ajá, que cuando lo dicen uh -huh. tienen que agregar el artículo. Oh, ya. Yeah. Ajá, cuando llevan este tipo de números. Uh -huh. Que son usualmente para hablar de, uh -huh. ajá, de secuencia o orden, indicaciones. Gracias. Uh -huh. Son los números ordinales. Ok. Ok, checo un grupo más y ustedes pueden practicar mientras tanto. Luego, luego regresamos a la sala. Ok. Bueno, entonces lo hicimos bien. Eso sí. No estaba directamente ahí. Hello, did you finish? Ya casi, ya casi. <risa> Mire, eh, el uso del in y el at más que todo. Yo tenía esa pregunta. Dice. Yo he puesto, vaya, where is the mall? Va. Eh, y la respuesta la había puesto de mall. Between, ahí no sé si sería I o A. The mall. Between, ajá, porque yo lo pensaba poner que estaba entre el banco y el restaurante. Uh -huh. O yeah. es necesario que tomemos las calles como, como especificación. Sí, exacto, porque me acuerdo que vas a utilizar on y at para calles. Uh -huh. es más específico porque estás diciendo el número número del edificio más el nombre de la calle este, más... vaya, entonces si pusiéramos Pero, Ajá. Uh -huh. vaya, antes de eso eh, me estabas diciendo between between es otra uh -huh. proporción que puedes utilizar para decir que está en medio de dos, dos edificios por ejemplo uh -huh. ahora puede ser pues, podría utilizarlo como otra referencia por ejemplo, puedo decir, the mall is um, across from the park, está enfrente del parque, across from the park, on first on the first avenue, sobre la primera avenida. Or the mall is on the first avenue, across from the park. Mm. Ajá, podría ser así. Ajá, porque vaya, yo ya hay como, yo, como le digo, tenía pensado ponerlo así. The mall is between in the bank of, of restaurant. Ajá, uh -huh. between the bank and, and y. Entre Aquí el sería el in. Y el restaurante. No, no in, y. Y. N. Ajá, A-N-D. 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 Entonces el mall está en el banco y el restaurante. Ajá, lo único que en este caso yo te sugeriría que utilizaras la que está enfrente de Across From. Ajá, across de... From. Ajá, across pero... From the Bank. Uh -huh. Porque... uh, uh, no sería across, across From the Park. And, y de ahí ponemos la calle at on. First on. Avenue. On the First Avenue. On. On. Sí, porque si okay. no le vas a poner un número. Vaya, aquí solo vas a utilizar dos Fidel. Puedes utilizar con las direcciones, utilizas un o oh, at. At. Y en lo utilizas cuando te refieres al lugar donde vive alguien. I live in. Específico. Um, no, más general. Yo vivo en. Ah, okay. 
Ah, por eso el country y todo. ¿va? Exacto. Uh -huh. Country, Entonces, ah. es, es así como lo, como lo vas utilizando. Vaya, el in lo utilizo yo con el nombre de una calle. Por ejemplo, él vive en la calle Oxford. Entonces, cuando yo quiero decir, por ejemplo, la, donde vive una persona. Uh -huh. Pero usualmente utilizamos, en, bueno, en el británico se utiliza eh, in, right? En británico, más el nombre de, nom, nombre de la calle. Y los americanos utilizan on más el nombre de la calle. Entonces diríamos, Uh pero para decir este que alguien vive en un lugar, él vive en la calle Oxford, él vive on, he lives on Oxford Street, or he lives in, on Oxford Street. Entonces, um, pero si queremos hablar de una calle en específica, es decir, una direc dirección, más bien dirección específica, no calle específica, sino que dirección, vas a utilizar el número del building o el número del, del edificio, apartamento, casa, más el nombre, el nombre de la calle. Por ejemplo, the mall is at... 73, por ejemplo, the mall is at 73 First Avenue. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, Vaya, y para saber, digamos, ahora sí, ahora si solo mencionas el nombre de la calle, puede ser on, on, the mall is on the First Avenue, sobre la primera avenida, across from the park, enfrente al parque. y el at, Uh -huh. El A, una dirección exacta. exacto, exacto, Ajá, que lleva, ajá, lleva un número. entonces lo podría poner así. Eh, vaya, where is the mall? The mall is across, across from, así me dijo, ¿verdad? La, otra, la siguiente proposición va. Across from the park on First Avenue. On the first avenue, on the first. On the, ok. On the First Avenue. T-H-E. Uh -huh. T-H-E. The First Avenue. Ese da no, no, no lo hemos ubicado ahí porque usualmente no, no se escribe, solamente se pronuncia, se dice cuando ya estás hablando un lenguaje hablado. Ok. Okay. Okay. Good. Good, good. Okay, okay. Thanks. No problem. Hello, hello guys, welcome back. So now we have another task, similar to the previous one. Okay, siguiente tarea, let's see, what do you have? Using prepositions of place, create a similar conversation. So we're gonna check what you have right now and then you will continue, okay? Hello, can you do me a favor? I am lost, where is the bank? Hola, puedes ayudarme? Estoy un poco perdida, I'm lost. Where is the bank? ¿A dónde está el banco? Hello, the bank is on the first avenue and Barrios Street. Miren, ¿dónde está el banco? Sobre la primera avenida y la calle Barrios. Here. Okay, so how about um, the second one? We have Andres and Stranger. Hello, where is Dollar City? Hi, Dollar City is in the mall. Lo utilizamos in, pero estaba refiriendo a que el... Está dentro del mall. Dentro del mall. In the mall on the first avenue. ¿Qué podría ser? Uh -huh. Es in the mall. And the mall is on the first avenue. In the mall está sobre la primera avenida. Hello, where is the bookworld? A bookworld. Hi, bookworld. At the corner of second avenue. El bookworld está en la esquina de la segunda avenida y... At the beginning of Roosevelt Street. Y al inicio de Roosevelt. So now, with the things that you have, con los ejemplos que ustedes tienen, vamos, vamos haciendo ahí las modificaciones. So where is the town? Where is the mall? Where is the restaurant? Where is the square palace? 
What is the park? What is Arrow's company? What is the school? Excuse me. Um, I'm lost. Where is the church? What is the city? Where is the book world? Let's see. Volunteers. Hello. Can you do me a favor? I am lost. Where is the bank? Sergio? Number one, Sergio. Hello, Sergio. Hi. Uh, excuse me. Hello. The bank is on First Avenue and Barrio Street. Okay, Sergio, continue. Continue with the next dialogue. Where is um uh -huh. yeah. Hello. Where is Dollar City? Mm -hmm. Select your big team. Um a ver. <laughs> Maria Fernanda. Hello, guys. Um, hi, Dollar Series. ¿Cómo? Here, here you have the answer. Esta, hi. Yeah. The city is the, in the mall. In the mall, okay. So what I need you to do is to Okay, so what you have to do here is to modify a little bit the uh, names. For example, uh, hello, where is San Martin restaurant? Um, San Martin restaurant is in, at the end of Roosevelt Street. So al final de la calle Roosevelt, at the end of Roosevelt Street. Uh, hello, where is the school. Where is the school? The school is, um, let's see, at the corner of 2nd Avenue and Barrios Street, for example. Desde aquí pueden modificar los es. Hello, where is the Boogwar? Hi, Boogwar is at the corner of 2nd Avenue and Roosevelt Street. So we'll continue with the ones that you have. Vamos a continuar con los que ustedes ya tienen, okay? Pero pueden modificarlas también. Por ejemplo, uh, un restaurante podría ser Pueden poner aquí San Martin Restaurant, Pizza Hut, Dollar, Dollar City, In The Mall, or any name. You can modify that. Entonces pueden modificar esto poniéndole el nombre de la escuela. For example, give me a name of a school. Deme un nombre ahí de una escuela. Yes. San Martin. School. The name of a school. Una Ferrer. Is that a school? Okay, más Ferrer. La de Santa Tecla. Mm -hmm. High school. Más Ferrer High School. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre high school y school? El high school es el bachiller donde sí que estudia el bachiller. bachiller. Mm -hmm. Okay. Las cosas donde tomamos las clases de hasta el ninth grade. Bueno, aquí es hasta el noveno grado. Mm -hmm. Okay, let's see. Um, volunteers. Vamos a ver, voluntarios ahí que empiecen con la primera. Pueden hacerlo con las que ya tienen o pueden ir modificando los nombres. Por ejemplo, aquí el high school puede ser este. Pueden ponerle un nombre. I don't know. Walter A. Sandy School or High School, okay, or Institute. I don't know. Y le ponen un, un nombre a la iglesia. I don't know. <laughs> if you want to. Let's see. Volunteers. Maybe for this time, let's see, we're going to start with you again, Sergio. And Sergio, select somebody. Okay, so we have Maria Fernanda. Yeah, Sergio and Maria Fernanda. Okay. Mm -hmm. Try to create one example. Um, yeah, you can follow the first example, this one. Como la escribimos nosotros. Yeah. Mm -hmm. Okay, number um, one. Number one. Quiero ver, permítame. 
This uh, where is the book world? The book world is on the Roosevelt Street. Mm -hmm. It's on Roosevelt Street. On Roosevelt mm -hmm. Street. Roosevelt. On, uh -huh. on Roosevelt Street. La segunda, where is the mall? The mall is on First Avenue in front of the park. Okay, let's see. The mall is on the First Avenue across from the park. Okay. Y la tercera, where is the bank? The mm -hmm. bank is at end of Barrios Street. At the end, at the end. At the end. Yeah, at the end of Barrios Street. At the end of Barrios Street, at the end. Okay, let's see. Two more volunteers, Juan Carlos. <laughs> Voluntarios. Juan Carlos. Hey, eh, sí. Carlos. Con nosotros. Hey, aquí estoy. Okay, Juan Carlos. Oh, don't worry. Juan Carlos, Juan Carlos, select your victim. Select my victim. Um, Adriana. Adriana. Yeah, I was thinking about Adriana. Okay, so now you ask her. You ask her. Usted le pregunta. Um, hello. Where is the bank? Adriana, activate your microphone, Adriana. What is the bank? <clears throat> the bank is uh -huh. on Barrio Street. On Barrio Street? Sure. Segura. <risa> no sé, dice. La verdad que me siento hecha una bola. No, no, bueno. Ok, vaya, le, le dije que tomaran de referencia acá, por ejemplo, las entradas de los edificios. Um, vaya, el banco, yo tomaría que la entrada principal sería aquí. Entonces sería on the first avenue o at the end. O podemos decir, um, aquí tenemos varias formas de decirlo. Por ejemplo, el banco está al final de la calle Barrios, sobre la primera avenida, sobre la primera avenida. So the bank is at the end of Barrios Street on first, on the first avenue, podría ser. O podríamos decir, the bank is at the end of Barrios Street, or the bank is on the first avenue, across from, enfrente de, enfrente de qué? The bank is across from, across from, More. significa enfrente de, Sport. the sport palace. palace, sport palace, ok, good, entonces podríamos hacer eso, esas tres, ahí, uh, sigamos con la siguiente pregunta, Juan Carlos, continue with the next question for Adriana, sí. a ella le pregunto, ya, yeah. ok, he, he, hello, where is the book work? Hi. Hi. Book Square is at the corner of Second Avenue and Roosevelt Street. Okay, yeah, good. Yeah. Book Square is at the corner of Second Avenue and Okay, and Roosevelt Street. Okay, good. Let's see. Um now, Diana, Diana, please select somebody and ask some questions. Two questions. Select somebody from the class. Thanks, Juan Carlos and Adriana. Bueno. Diana, activate your microphone. Select somebody, Diana. You can use any of that dialogues. Hello. Can you do me a favor? I am lost. Where is the park? Okay. <laughs> Start, Diana. Start. Sorry. Sorry. Okay. Sorry. Okay, Karen, Karen. 
Got it. Ask the question, ask the question, Diana. Got it. Karen, hello, Karen. Active your mic. Oi. Ahí está ya. Ok. Diana, you can ask the question. What? Diana, se me fue, Diana. Es que el audio de Diana está retrasado, teacher. Mm, okay. Ah, pues esperemos. No, no, empezamos ya. <laughs> Vamos a ver, Jacqueline, please, help us. Jacqueline, no va a ayudar. Ay, no, Jackie. Tiene problemas de conexión, Diana. Sí, Karen, sí. hello. Can you do me a favor? I am lost. Where is the shirts? ¿Qué? La teacher pero, pero. no podíamos usar toda la No, Jackie. Yeah, that's okay, yeah. Where is the church? Where is the shirts, Karen? Um, in the shirts is the second avenue. See? Sí? Mm -hmm. The church is on, recuerda utilizar la... On the second avenue. Uh -huh. On the second avenue, next to... City Hall. Next to the City Hall, excellent. Second question, Jacqueline, for Karen. Where is, Karen, where is the, the mall? Uh, is the mall in Fish, Fish Avenue? The mall is on the Fish Avenue. Across from? Across from the park. Between? Bah. <laughs> Between? Karen, ¿qué estuvo haciendo? Between? <laughs> Between? No. Entre, entre, vamos oh, Karen, you can do it. Between? Entre, uh, in the bank, in restaurant. Mm, okay, between, um, I would say between Barrios Street and Roosevelt. No, teacher, estoy perdida. Ajá, entre la calle, entre el mall, entre qué calle está el mall? Rosenberg Street. Ajá, Roosevelt, Roosevelt and Barrios. Y Barrios Street. Street. Okay, good, Karen, good, you passed. Pasó Thanks. A la prueba. <laughs> Fidel, Fidel, please. Select somebody, Fidel. Ok, vamos a ver, Vanessa. La <ríe> cari. Ok, Vanessa, hello. Can you do me a favor? I am lost. Where is the Sport Palace? Uh, the Sport Palace is on Barrio Street. No. Yeah. Mm, no. Me faltó algo, pero no sé qué me faltó. What is the Sport Palace? It's on the Second Avenue and Barrio Street. Entonces sería, está sobre, está sobre la Segunda Avenida y la calle. Barrios. Ah, Barrios. Mm -hmm. The Sport Palace is on the Second Avenue and Barrios Street. Ah, acá estamos tomando la referencia, digamos, la, la entrada. Yo lo he tomado de este lado. La Segunda Avenida y enfrente de Barrios Street. Mía. Yeah, sí, va. Ya, yeah, could be. Podría. Sí, me parece bien. Ok. Let's see. Second question. Second question. Okay. Hello. Where is the city hall?
¿De cuál me está preguntando? La de City Hall. City Hall. Ah, ya la he visto. Uh, Hall is on Second Avenue. Mm -hmm. Next y la otra one? es Roosevelt. Ah, en Roosevelt. Ah, next, to, next to the church. ¿Cuál? Ajá. Yo iba oh, a agarrar yeah. la otra de la par, pero entonces next No, está to bien. Two. También, está sí. bien. Yeah, that's okay. Uh, Podría ser también. Uh, the city hall is on the second avenue and Roosevelt Street. And Roosevelt Street next to next to the church. The church. Next to the church. A la par de de la iglesia. Next to a church. Next to the church. Da, da. El artículo da. Next to the church. Next to the church. Church. Okay. Let's see. So we're going to pass the attendance list. Adriana, Lisette, Chavez, López. Pasamos a la asistencia, chicos. Okay. Present. Thanks. Cés Ana Coralia Flores. César Ernesto Portillo Díaz. Diana Elizabeth Ramírez Arevalo. Diana. Diana Verónica Cisneros Toledo. No sé qué le pasó a Diana. Diana tiene problemas. Tiene problemas de conexión. Ya, re ya respondió ya. Sí. Diego Alberto Quintanilla Morales. Al Edwin Alexander Argote López. Present. Thanks. Elsie Arely Ruiz Meléndez. Present. Ok. Fidel Antonio Villatoro Hernández. Here. Gerson Oswaldo Dera Santana. Por ahí lo veo. Por ahí lo veo. Ok. Gloria Liz eh, Contreras Argueta. Jacqueline Xiomara Araujo. José David Zúñiga Padilla. José María Mejía. José David. ¿No está? David. Juan Carlos ¿Qué? Quevedo Alfaro. Present, teacher. Karen Gemina Membreño. Present, teacher. Karen, uh, ok, Karen. Carla Nayeli Machado Ramos. Present. Kimberly Nayeli Miranda Díaz. Kimberly. Present. Thanks, Kimberly. María Fernanda Morán Rivas. Present. Merari Andrea Sánchez Facundo. Present. Sergio David Leiva Pereira. Present. Sergio, ahí está Sergio. Vanessa Guadalupe Sánchez Girón. Present. Walter Amilcar Ramírez Molina. Present. Thanks, Yolanda Present. Pérez Sánchez. Present teacher. Okay, thanks guys. So that's all for today. We'll see you um in our next class tomorrow. So the, please don't miss any class. We're about to finish. Ya solo nos quedan cuatro días, chicos. Pónganse las pilas. Pónganse las pilas. Y después, teacher. Y después esperemos. ¿Ya enviaron toda la documentación para el siguiente nivel? Ah, ojalá que ya la yes. los patrones. Porque van a pasar, ¿verdad? Yo ya les confirmé. Yo ya les confirmé y me dijeron que sí, que solo estaban esperando que ustedes dijeran que si había aprendido o no había aprendido. Se había pasado, no pasé. <risa> ok. Sí, este, pónganse al uh, día con las actividades. Ya vamos eh, corriendo con el tiempo. Así que para el, que el último día, pues ya solo nos quede el examen o pues ya eh, tengamos completo todo junto con el examen para el último día. Eso para que ya no, ya no estemos esperando nada más después okay. de eso. Ok. Eh, ¿Preguntas? ¿Dudas? No. ¿Hay algún? No, este? Tomorrow. Tomorrow. Ok. No, bye dije, bye. no dije Karen. <ríe> tomorrow. Ok. Bye bye guys. Good night. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Vanessa is falling asleep. Ya está durmiendo Vanessa. <ríe> <ríe> ya, yo ahora la voy así y ya estuvo. <ríe> Okay. Good, good, night. Night. good night. Good night. Bye, bye, good Diana. Night. See you, Diana. Diana, tenía problemas.